ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ്രോ ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അർജുൻ ഞാനിന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നോട് ഒരു സുഹൃത്ത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ സുഹൃത്ത് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൊബൈലിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് അപ്ഡേറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതായത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും പല ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്നുമുള്ള അപ്ഡേറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇത്തരം അപ്ഡേറ്റുകൾ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിനോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആപ്ലിക്കേഷനോ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് പുള്ളിക്കാരെ എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഇതുപോലുള്ള സംശയങ്ങൾ ഒരുപാട് നമ്മൾക്കിടയിലും ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം അപ്ഡേറ്റുകൾ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പലതും സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് പലതും സ്വീകരിക്കാത്തതുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടെക് ടെക്നോളജി പരമായിട്ടുള്ളതും മൊബൈൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ളതുമാണ് അത്തരം വീഡിയോസുകൾ കാണുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒരു ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കാണാൻ സാധ്യമാകും ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന വെളിച്ചിനത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസുകൾ എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി ലഭ്യമാകും അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ദോഷവശങ്ങളാണ് ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷനും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷവശങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിനെ അത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കുറയും ഓരോ അപ്ഡേറ്റ് കഴിയും തോറും ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ ഫയൽ സൈസ് കൂടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിനെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് കഴിയും തോറും ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സുകളും മറ്റും കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന റാം സ്പേസ് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും അത് കുറഞ്ഞ റാമുള്ള ഫോൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഹീറ്റിംഗ് ലാഗിങ് തുടങ്ങിയ പ്രോബ്ലംസുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രോസസ്സിങ്ങിനെ പ്രോസസ്സിങ് കൂടുതൽ ആവശ്യമായി വരും ചില അപ്ഡേറ്റുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ചില ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രോസസ്സിങ് സ്പീഡ് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും അത് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ മറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും അതായത് ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിനെ റാമിനെ പ്രോസസ്സിങ്ങിനെ ഇതെല്ലാം ബാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം ഫേസ്ബുക്ക് ആദ്യം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഫയൽ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് എം ബി മാത്രമായിരുന്നു ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഫയൽ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് എം ബി റാമുള്ള ഫോണുകളിൽ പോലും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വൺ ജി ബിക്ക് താഴെയുള്ള ഏതൊരു ഫോണുകളിൽ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു ലാഗിങ്ങോ ഹാങ്ങിങ്ങോ ഹീറ്റിങ്ങോ ഇല്ലാതെ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രവർത്തിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് വന്നു വന്നു ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റിങ് വന്നു വന്നു വന്ന് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഫയൽ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പതോ നാൽപ്പത്തഞ്ച് എം ബി ആണ് അതിൻ്റെ ഫയൽ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന റാം സ്പേസും ഇപ്പോൾ വളരെ കൂടുതലാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ വൺ ജി ബിക്ക് താഴെയുള്ള ഫോണുകളിലൊന്നും ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് പ്രോബ്ലംസുകൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ടു ജി ബി റാം ഉള്ള ഒരു ഫോൺ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ഫേസ്ബുക്ക് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ അതോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫോണിന് ലാഗിങ് ഹീറ്റിങ് തുടങ്ങിയ പ്രോബ്ലംസുകൾ ഉണ്ടാകും കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ടു ജി ബി റാമിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസ്സിംഗ് സ്പീഡും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രോബ്ലംസുകൾ തന്നെയാണ് അപ്ഡേറ്റ് ഓരോ
ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് സുരക്ഷാ വീഴ്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സുരക്ഷാ വീഴ്ച മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കമ്പനികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഹാക്കർമാരോ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ ആ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ നമ്മുടെ ഫോണിനെ തന്നെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ അവർ കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള വിവരങ്ങൾ ചോർത്ത ചോർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പല രീതികളും അവർ കൊണ്ടുവരും ഇതെല്ലാം മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് ഇത്തരം ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ ഡെവലപ്പർമാർ അവരുടെ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ വീഴ്ച ഉണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ സുരക്ഷാ വീഴ്ച പരിഹരിക്കുന്നതിനായിട്ട് അവർ അപ്ഡേറ്റിംഗ് വഴിയായിരിക്കും നമുക്ക് അതിനെ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഫയലുകൾ നമുക്ക് തരിക അതായത് അവരുടെ അപ്ഡേറ്റിംഗ് സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ അത്തരം സുരക്ഷാ വീഴ്ച പരിഹരിക്കാൻ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിനോ അത് സഹായി പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി തലത്തിലുള്ള എല്ലാ അപ്ഡേറ്റുകളും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതോടുകൂടി തന്നെ പല മാൾവെയറുകളും പല സ്പൈവെയറുകളും ഏതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലും അപ്ഡേറ്റ് മുഖേനയായിരിക്കും ഇത്തരം സ്പൈവെയറുകളും മാൾവെയറുകളും ആ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ അപ്ഡേറ്റ് നൽകുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ സമയാസമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനും നമ്മുടെ ഫോണും സെക്യൂർഡായിട്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സുകൾ നൽകുന്നത് ഈ ഓരോ ഓരോ അപ്ഡേറ്റിംഗ് വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം വാട്സപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ പല പല രീതിയിൽ പല പല ഫീച്ചേഴ്സുകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വാട്സപ്പ് പഴയ വാട്സപ്പ് അല്ല ഇപ്പോഴുള്ള വാട്സപ്പ് തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വാട്സപ്പ് അപ്ഡേറ്റ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല നല്ല ഫീച്ചേഴ്സുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുക കിട്ടുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റിയും പ്രൈവസിയും കുറിച്ച് മറ്റൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷനും പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ അപ്ഡേറ്റുകൾ സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത്ര കാല ഇത്ര കാലാവധി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ഫോണിൽ വർക്ക് ചെയ്യാതെ വരികയും ചെയ്യും അതും പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്ഡേറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീച്ചേഴ്സുകൾ മാത്രമല്ല കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഫയലുകൾ മാത്രമല്ല തരുന്നത് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റിയും പ്രൈവസിയും എല്ലാം അപ്ഡേറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉ